ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റം എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ ആറ്റം ഇസ് കൺസിഡർ എസ് എ സ്പിയർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സ്പിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അവിടെ അവിടെ ഇവിടെയായി ചെതിരി ആ സ്പിയറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തായി ചെതിരി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്ലം ഇൻ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പ്ലം കേക്ക് നമ്മൾ പ്ലം കേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പ്ലംസ് ചെതറി കിടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സ്പിയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇവിടെ ചെതറി കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോഡൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ ആരാണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് സോ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ പക്ഷേ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള മോഡലായിരുന്നു അടുത്ത മോഡലാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അഥവാ സൗരയുത മോഡൽ സൗരയുത മോഡൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു സ്വർണ്ണ തകരുന്നകത്ത് ആൽഫാ കിരണങ്ങൾ പാസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ മോഡലിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഏറ്റവും ആ കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മോഡലായിരുന്നു റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഈ മോഡൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എവിടെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പൊള്ളയാണെന്നും ആ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ മാസ് അതായത് അതിൻ്റെ മൊത്തം ആ മാസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാതയോ ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡലായിരുന്നു പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു ഏറ്റവും അടുത്ത മോഡലാണ് ബോർ മോഡൽ ദ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ നെയിൽസ് ബോർ നെയിൽസ് ബോർ ആണ് ബോർ മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബോർ മോഡൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ ആറ്റ ആറ്റം ത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഓർബിറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രാക്ക് പോലെയാണ് ആ ട്രാക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഈ ട്രാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർബിറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഷെല്ലുകൾ ദ ഓർബിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഷെൽസ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ഷെല്ലിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു എല്ലാ ഷെല്ലുകളും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിന് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കെ ഷെൽ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് കെ ഷെൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് എന്താണ് എൽ ഷെൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിലോ എം ഷെൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൻ ഷെൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് 
n shell angane naal shell gal aanu param pradhanamayittu ullathu k shell ennu parayunnathu nucleus ninu thottaduthu nikkuna etum aadhatha shell aanu k shell idu kaanan idinagathu ee oru oru shell galilum etra electrons undu ennu ariyana oru samavakyathilude namukku kandathaam aa equation aanu 2n square 2n square അതായത് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഒരു ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ സമം ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അഥവാ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി എൻ സമം രണ്ടായാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അഥവാ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് എട്ട് എൻ എൻ സമം മൂന്നായാൽ എൻ സമം മൂന്നായാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അഥവാ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നും മൂന്ന് ര മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒൻപത് ഒൻപതിനുണ്ട് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന കഴിവ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നാലാമത്തെ ഷെൽ എൻ സമം നാല് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അതായത് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് അതേപോലെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളും ഇനി നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബോർ മോഡലിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഷെല്ലും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇനി അടുത്ത മോഡലാണ് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഏറ്റവും ബോർ മോഡലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എന്താണ് മെക്കാനിക്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ദിസ് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ എർവിൻ ഷ്രോഡിൻജർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാണ് സോ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ എർവിൻ ഷ്രോഡിൻജർ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആറ്റം മോഡൽസ് കുറിച്ച് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോഡൽ എന്താണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡലാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേരിൽ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗരയുധ മോഡൽ അഥവാ സോളാർ സിസ്റ്റം മോഡൽ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പേരാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഡലാണ് റുദർ ഫോർഡാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് മോഡലാണ് ബോർ മോഡൽ ബോർ മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നീൽസ് ബോർ നെയിൽസ് ബോറിൻ്റെ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു ഷെല്ലുണ്ടാവും ഷെല്ലെങ്ങനെയാണുള്ളത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് 
the electrons are revolving around the nucleus in a fixed stationary path called orbits aanu ee orbits la aanu electrons gal karangikondirikkunnathu appo ee moving electrons um aa orbit um koodi chernadana endunnu shell ennu vilikkunnathu naalu tarathilla shells undu adu aaditha shell aanu k shell ee k shell il ulkollavunna electrons gal ennam rendu l shell il ulkollavunna electrons gal ennam ettu എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡലാണ് ആ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എർവിൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർ മോഡലെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ബോർ മോഡൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ല് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിലാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് എൽ ഷെല്ല് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിലാണ് എട്ട് ഏ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് എം ഷെൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് എൻ ഷെല്ല് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലെ കുറിച്ച് പറയാം സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയും അതായത് മെയിൻ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഷെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാല് ആളുകളാണ് സബ് ഷെല്ലുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പി എന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡി എന്നത് ഡിഫ്യൂസ് എഫ് എന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന നാല് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ചുരുക്ക രൂപത്തിലാണ് ഷാർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിഫ്യൂസ് ഫണ്ടമെന്റൽ അപ്പോ എസ് സബ് ഷെൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷെല്ലാണ് എസ് സബ് ഷെൽ ആ എസ് സബ് ഷെല്ല് കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എസ് സബ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ എസ് സബ് ഷെൽ ഇനി എൽ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് സബ് ഷെലുമുണ്ട് പി സബ് ഷെലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പി സബ് ഷെല്ല് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിനാണ് ആറാണ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പി സബ് ഷെല്ല് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണു ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആരാണ് എസ് ഓർബിറ്റിലും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പി സബ് ഷെല്ലിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ വരുന്നത് എസും പി യു ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി എം ഷെല്ല് അല്ലെ അപ്പം പതിനെട്ടാണ് അതെ അത് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ സബ് ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് പി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് എസ് സബ് ഷെല്ല് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പിയിൽ എത്രയുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ആറാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഡി സബ് ഷെല്ലിന്റെ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് പത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് സമം പതിനെട്ട് ആ രീതിയിലാണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് പീക്ക് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡീക്ക് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് എസും പിയും ഡിയും ഉണ്ടാകും ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അഥവാ എൻ ഷെൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം എസിൽ എത്ര കൊള്ളും രണ്ട് പിക്ക് എത്ര കൊള്ളും ആറ് ഡിക്ക് പത്ത് എഫിന് പതിനാല് ടോട്ടൽ എത്ര വരും മുപ്പത്തി രണ്ട് വരും രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പതിനാല് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡി സബ് ഷെൽ സോറി എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന എണ്ണം പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഉപഷെല്ലുകളിൽ ഇങ്
നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻഷെല്ലിൽ കാണുന്നത്